Bismillahirrahmanirrahim. Afroskan Moral School Kurtik Ajido online class A. Dosom Sini Bepsa Shikar Shakar Shupri Shikati Sakoto Janachi. Shishat Sakoto Janachi Shomani the Shikokmond Obi Ogwindu Shikokmondoli among Amashoko Mijarasin. Jara a live class take Shompuno Karajano of Francesca Korazin Tadeke Aske Amid Dosom Sini Shoptomo Dai Bepsu Dik Shopton Dai class Nibo Bangladesh Shilpo. So, এর আগে এই অধ্যায়ে পড়ে একটা ক্লাস হয়েছিল আমরা এর পরবর্তী অংশ থেকে ক্লাসটি শুরু করব আজকে আমরা যে সব বিষয় উপর আলোচনা করব তার মধ্যে রয়েছে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ক্ষুদ্র মাঝারি শিল্পের সমস্যা বাংলাদেশের অর্থনীতি ক্ষুদ্র মাঝারি শিল্পের অবদান ক্ষুদ্র কুটির ও ক্ষুদ্র কুটির ও মাঝারি শিল্পে বিকাশে করণীয় এরপরে হচ্ছে বৃহৎ শিল্প উন্নত ও অনুন্নত এলাকা প্রবৃতি নিয়ে আলোচনা করব তো আমরা প্রথমে আসি বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের সমস্যা বাংলাদেশে আর্থ সামাজিক ও বাংলাদেশে আর্থ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের ভূমিকা অপরিহার্য এই শিল্পে অবদান দিন দিন বৃদ্ধি পেলেও এর এর বৃদ্ধির গতি খুবই মন্তর এর পেছনে কিছু সামাজিক সমস্যা বিরাজমান সমস্যাগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে এক প্রচলিত ধ্যান ধারণা প্রচলিত ধ্যান ধারণা প্রচলিত ধ্যান ধারণা দ্বিতীয়ত হচ্ছে পর্যাপ্ত কাজ সামালের অভাব পর্যাপ্ত কাজ সামালের অভাব तीन होते प्रयोजन या आर्थिक पृष्ठ भूषण तर अभाव प्रयोजन या आर्थिक पृष्ठ पुष्कर तर अभाव चार नंबर होते विदेशी पोने अवध बाजार दखल Bideshi Poner Obad Bazar Dokhol Pastam Barhoche Onu Noto Purimo Hondorosna Onu Noto Puribo Hon Bebosta Chana Barhoche দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারে প্রবেশের ক্ষেত্রে পৃষ্ঠপোষকতার অভাব দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারে বাজারে প্রবেশে পৃষ্ঠপোষকতার অভাব এই হচ্ছে আমাদের ছয়টা সমস্যা অর্থাৎ বাংলাদেশে প্রেক্ষাপটে ক্ষুদ্র মাঝারি শিল্পে যে সকল সমস্যা বিরাজমান তার মধ্যে প্রথমত হচ্ছে প্রচলিত ধ্যান ধারণা দুই হচ্ছে পর্যাপ্ত কাঁচামালের অভাব তিন হচ্ছে প্রয়োজনীয় আর্থিক পৃষ্ঠপোষকতার অভাব চার হচ্ছে দেশীয় সরি বিদেশি চার হচ্ছে বিদেশি পণ্যের অবাধ বাজার দখল পাঁচ অনুন্নত পরিবহন ব্যবস্থা ছয় দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারে প্রবেশে পৃষ্ঠপোষকতার অভাব তো এই সকল সমস্যার কারণে আমাদের ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প দিন দিন বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে এখন আমরা দেখি বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ক্ষুদ্র কুটির শিল্প ও মাঝারি শিল্পের অবদান বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশের অর্থনীতিতে ক্ষুদ্র মাঝারি ও কুটির শিল্পের অবদান অপরিহার্য বাংলাদেশ কৃষি প্রধান দেশ হলেও দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে এই শিল্পের এই কৃষি শিল্প থেকে সম্প্রসারিত হয়ে বর্তমানে সেটি ক্ষুদ্র মাঝারি এবং বৃহৎ শিল্পের দিকে ধাবিত হচ্ছে দেশের 96 ভাগ মানুষই কোনো না কোনো শিল্পের উপর অন্তর্ভুক্ত অর্থাৎ 96 ভাগ শিল্পই হচ্ছে আমাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে অন্তর্ভুক্ত আমরা বলতে পারি দেশের 96 ভাগ শিল্পই হচ্ছে ক্ষুদ্র কুটির এবং মাঝারি শিল্পে অন্তর্ভুক্ত কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় ক্ষেত্র হচ্ছে শিল্প দেশের লক্ষ লক্ষ মানুষ এই শিল্পের সাথে জড়িত স্বল্প মূলধন স্থানীয় কাঁচামাল ব্যক্তিগত নৈপুণ্য সৃজনশীলতা পরিবারের সহযোগী সদস্যদের সহযোগিতার মনোভাব 
বিশেষ করে মহিলাদের কর্মসংস্থানে ব্যবহার এই জাতীয় শিল্প গড়ে ওঠার ক্ষেত্রে ব্যাপক নিয়ামক হিসেবে কাজ করেছে ফলে লাখো লাখো মানুষের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে বিশেষ করে দেশের গ্রামীণ মহিলাদের বিশেষ করে দেশের গ্রামীণ মহিলাদের কর্মসংস্থানে সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে দেশের ইতিহাস ঐতিহ্য লালন ও সমৃদ্ধিতে আমাদের দেশে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প ব্যাপক ভূমিকা পালন করে চলেছে মোট অনুযায়ী দেশে মোট শিল্প সংখ্যা তোমরা একটু লিখে রাখো তোমরা খাতা কলম নিয়ে যারা বসেছ তারা অবশ্যই সেগুলো লিখে ফেলবে মোট ক্ষুদ্র শিল্পের সংখ্যা মোট ক্ষুদ্র শিল্প মোট ক্ষুদ্র শিল্প তিরানব্বই হাজার ছয়শো ষাটটি তিরানব্বই হাজার ছয়শো ষাটটি মোট কুটির শিল্প মোট কুটির শিল্প মোট কুটির শিল্প ছয় লাখ ছত্রিশ হাজার ছয় লাখ ছত্রিশ হাজার পাঁচশো সাতাত্তরটি পাঁচশো সাতাত্তরটি আর মোট মাজারের শিল্প ক্ষুদ্র মোট ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প মোট ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের মাধ্যমে কর্মসংস্থান মোট ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের মাধ্যমে শিল্পের মাধ্যমে কর্মসংস্থান কর্মসংস্থান হচ্ছে তেত্রিশ দশমিক তেত্রিশ দশমিক তিন সাত লক্ষ অর্থাৎ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের মাধ্যমে কর্মসংস্থান হচ্ছে তেত্রিশ দশমিক তিন সাত লক্ষ জনগণের তাহলে আমরা বলতে পারি মোট ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প আমাদের দেশের আর্থ সামাজিক উন্নয়ন পাশাপাশি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ব্যাপক ভূমিকা পালন করে চলেছে এখন আমরা দেখি এই ক্ষুদ্র কুটির ও মাঝের শিল্পের বিকাশে কি কি করণীয় অনুসরণ করা যায় অর্থাৎ আমাদের এই শিল্পটাকে টিকিয়ে রাখতে হলে আমাদের কিছু করণীয় অবশ্যই পালন করা উচিত প্রথমত আছে কাঁচামালের সহজলভ্যতা নিশ্চিতকরণ আমরা জানি কুটির শিল্প প্রধানত পরিবারের ভিত্তিক তারপরও কাঁচামালের সহজলভ্যতা নিশ্চিতকরণ করতে হয় অর্থাৎ যে সকল স্থানে কাঁচামাল সহজে পাওয়া যাবে সে সকল স্থানেই ওই ধরনের শিল্পকলা বেশি পরিমাণে স্থাপন করা উচিত যেমন আমাদের দেশের উত্তরাঞ্চল বিশেষ করে রাজশাহী রংপুর বগুড়া ওই সব অঞ্চলে আখের প্রচুর পরিমাণ চাষ হয় যার জন্য চিনি শিল্প গড়ে তোলার ক্ষেত্রে ওই সকল এলাকাকে বাছাই করা উচিত দ্বিতীয়ত হচ্ছে বাজার নৈকুট্য কাঁচামাল সংগ্রহ পাশাপাশি উৎপাদিত পণ্য বিক্রয় এবং বাজারজাতকরণের ক্ষেত্রে বাজার একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে তো বাজারের নৈকুট্য বা নিকটবর্তী স্থানে যদি বাজার ব্যবস্থা থাকে তাহলে সেই পণ্য উৎপাদন উৎপাদিত পণ্য বিক্রয় করা বা কাঁচামাল ক্রয় করা আমাদের জন্য সহজ হয় যা আমাদের এই ক্ষুদ্র ও মাঝের শিল্পের বিকাশের ক্ষেত্রে বিকাশটাকে ত্বরান্বিত করে এর পাশে শ্রমিকের পর্যাপ্ত যোগান ক্ষুদ্র মাঝের ও কুটির শিল্প মূলত শ্রমগম ঘন হয় অর্থাৎ শ্রমিক নির্ভর শিল্প হয় এদের বিকাশে দক্ষ জনশক্তি হিসেবে আমাদের জনশক্তিটাকে গড়ে তুলতে হবে তার জন্য প্রয়োজন পর্যাপ্ত পরিমাণে প্রশিক্ষণ এবং প্রণোদনার ব্যবস্থা কুটির শিল্পের চাহিদা দিন দিন বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে মানুষের জীবনযাত্রা মান এবং কারিগরি জ্ঞান বৃদ্ধি অপরিহার্য হয়ে পড়েছে এরপর আছে পরিবহনের সুযোগ সুবিধা প্রাথমিক অবস্থায় স্থানীয় কাঁচামাল এবং বাজারের উপর নির্ভর করে শিল্প গড়ে উঠলেও পরবর্তীতে সেগুলো আন্তর্জাতিক বাজারে বা পণ্যে বিস্তৃতি দরকার হলে আমাদের পরিবহন ব্যবস্থা দরকার হয় তো সেই পরিবহন ব্যবস্থা যদি উন্নত সাধিত হয় তাহলেই কিন্তু আমাদের সেই পণ্যটা বিভিন্ন স্থানে বা অঞ্চলে প্রেরণ সম্ভব হবে পাঁচ হচ্ছে স্থানীয় ও বৈদেশিক চাহিদার উপর চাহিদার উপর গুরুত্বারোপ স্থানীয় ও বৈদেশিক চাহিদার উপর গুরুত্বারোপ দেশে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প স্থানীয় চাহিদার উপর ভিত্তি করে গঠিত হলেও বা গড়ে উঠলেও স্থানীয় চাহিদা পূরণের দিকে লক্ষ্য রাখলে চলবে না আমাদেরকে স্থানীয় চাহিদা পূরণের পাশাপাশি বৈদেশিক বাণিজ্যে বা বৈদেশিক বাজার দিকে আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে বৈদেশিক চাহিদা মেটানোর দিকে আমাদের খেয়াল রাখতে হবে তাহলেই এই চাহিদা যত আমি পূরণ করতে পারবো ততই আমাদের এই শিল্পের বিকাশ ঘটবে পুঁজির সহজলভ্যতা ক্ষুদ্র কুটির শিল্পের জন্য স্বল্প পুঁজির প্রয়োজন হলেও সকল সময় উদ্যোক্তাদের পক্ষে পুঁজি যোগান দেওয়া সম্ভব হয় না সেই ক্ষেত্রে 
বিভিন্ন উৎস থেকে ঋণ বা অর্থ সরবরাহের মাধ্যমে এই পুঁজি সংস্থান করা যেতে পারে এর মাধ্যমে ক্ষুদ্র ও মাঝে শিল্পের পুঁজির সংকট বা পুঁজি পুঁজি সংস্থানটা যে সমস্যাটা তৈরি হয় সেই সমস্যাটা দূর করা সম্ভব হবে সরকারি সাহায্য সহযোগিতার সহজলভ্যতা কুটির শিল্প দেশীয় ঐতিহ্য এবং গৌরবের প্রতীক তো এই গৌরবের প্রতীককে টিকিয়ে রাখার জন্য সরকারি পৃষ্ঠপোষকতার পাশাপাশি সরকারি বিভিন্ন প্রণোদনা ব্যবস্থা করা উচিত যেমন কি আছে যে তাঁত শিল্প রেশম শিল্প কাঁসা শিল্প পাট শিল্প মৃৎ শিল্প কামার কুমার রেশম শিল্প এই সকল শিল্পে সরকারের উচিত প্রচুর পরিমাণে প্রণোদনা দেওয়ার ব্যবস্থা করা এবং এবং সরকার ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সংস্থা প্রতিষ্ঠান নামে একটি নতুন প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেছে যার মাধ্যমে এই ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প বিকাশটা এখন এখন আগের চেয়ে ত্বরান্বিত হবে বলে আমরা আশা করি এখন আমরা দিয়ে বৃহৎ শিল্প আমরা ক্ষুদ্র শিল্প পড়লাম কুটির শিল্প পড়লাম এখন আমরা চলে যাবো বৃহৎ শিল্প বৃহৎ শিল্পটাকে আমরা আগে দুটি ভাগে ভাগ করতে পারি একটা হচ্ছে উৎপাদনমুখী বৃহৎ শিল্প আর একটা হচ্ছে সেবামূলক বৃহৎ শিল্প উৎপাদনমুখী বৃহৎ শিল্প বলতে আমরা বুঝবো সেই সকল প্রতিষ্ঠানকে যে সকল প্রতিষ্ঠান জমি এবং ভবন কারখানা ভবন ছাড়া প্রতিস্থাপন ব্যয় বাবদ ত্রিশ কোটি টাকার অধিক মূলধন থাকে ত্রিশ কোটি টাকার অধিক তাহলে উৎপাদনমুখী উৎপাদনমুখী বৃহৎ শিল্প উৎপাদনমুখী বৃহৎ শিল্প সেই ক্ষেত্রে মূলধন হবে ত্রিশ কোটির অধিক ত্রিশ কোটির অধিক শ্রমিক থাকবে একশো জন দুশো জন দুশো জনের অধিক শ্রমিক থাকবে তাহলে আমরা উৎপাদনমুখী বৃহৎ শিল্প বলতে বুঝবো যে শিল্পের জমি এবং কারখানা ভবন ছাড়া স্থায়ী সম্পত্তির প্রতিস্থাপন ব্যয় সহ মূলধনের পরিমাণ ত্রিশ কোটি টাকার অধিক থাকবে এবং ওই প্রতিষ্ঠানে দুশো পঞ্চাশ জনের অধিক শ্রমিক নিয়োজিত থাকে আর সেবামূলক বৃহৎ শিল্পের ক্ষেত্রে আমরা বুঝব যে সকল প্রতিষ্ঠানের জমি এবং কারখানা ভবন ছাড়া ওই প্রতিষ্ঠানে সর্বনিম্ন মূলধন বা স্থায়ী সম্পত্তির প্রতিস্থাপন ব্যয় সহ মোট মূলধন পনেরো কোটি টাকার অধিক অর্থাৎ তাকে পনেরো কোটি টাকার অধিক পনেরো কোটির বেশি থাকবে তবে ত্রিশ কোটি কম এটা হলো সেবামূলকের ক্ষেত্রে সেবামূলক সেবামূলক বৃহৎ শিল্পের ক্ষেত্রে তাহলে মূল্য থাকবে পনেরো কোটির অধিক শ্রমিক থাকবে একশো জন একশো জনের অধিক থাকবে শ্রমিক একশো জনের অধিক শ্রমিক বিদ্যমান থাকবে তাহলে আমরা বৃহৎ বৃহৎ শিল্পের সঙ্গে আমরা দুটো জানলাম একটা হচ্ছে উৎপাদনমুখী শিল্প বৃহৎ শিল্প একটা হলো সেবামূলক বৃহৎ শিল্প উৎপাদনমুখী বৃহৎ শিল্পের ক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি কোম্পানি জমি এবং কারখানা ভবন ছাড়া স্থায়ী সম্পত্তি প্রতিস্থাপন ব্যয় সহ কোম্পানি মোট মূলধন থাকবে ত্রিশ কোটির অধিক এবং শ্রমিক থাকবে দুশো পঞ্চাশ জনের অধিক আর সেবামূলক বৃহৎ প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে কারখানা ভবন এবং স্থায়ী সম্পত্তি সহ সহ এবং প্রতিস্থাপন ব্যয় সহ মোট পনেরো কোটির বেশি এবং শ্রমিক থাকবে একশো জনের বেশি এখন আমাদের দেশে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে আরও কিছু কিছু বৃহৎ শিল্প রয়েছে সেই বৃহৎ শিল্পগুলো কী কী এক হচ্ছে সার সিমেন্ট কাগজ বিদ্যুৎ গার্মেন্টস ইস্পাত প্রকৌশল ঔষধ পাট এবং পাটজাত শিল্প এইগুলো হচ্ছে আমাদের দেশের বৃহৎ শিল্প এছাড়া আমাদের দেশে কিছু সহজলভ্য শিল্প রয়েছে বা সম্ভাবনাময় শিল্প রয়েছে যেগুলোকে আমরা বলি সম্ভাবনাময় এগুলো ভবিষ্যতে আমাদের বৃহৎ শিল্প হিসেবে পরিণত হইতে পারে যেমন কি থাকতে পারে খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প দুই হচ্ছে জনশক্তি রপ্তানি তিন হচ্ছে জাহাজ নির্মাণ এবং পরিবেশ সম্মত জাহাজ ভাঙা শিল্প চার হচ্ছে নবায়নযোগ্য শক্তি সোলার পাওয়ার এবং উইন্ডমিল এরপর আছে পর্যটন শিল্প আইসিটি পণ্য ও আইসিটি পণ্য সেবা বা আইসিটি ভিত্তিক সেবা তৈরি পোশাক শিল্প বেসজ ঔষধ শিল্প চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য হাসপাতাল ও ক্লিনিক অটোমোবাইল বায়োগ্যাস প্রকল্প এইগুলো আমাদের সম্ভাবনাময় বৃহৎ শিল্প হিসেবে উদীয়মান বা উদীয়মান বৃহৎ শিল্প হিসেবে গণ্য হয় এখন আমাদের দু সালের 
আগস্ট মাসে বিবিএস বা বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো একটা জরিপ দিয়েছিল বা পরিসংখ্যান দিয়েছিল সেখানে দেখা গেছে মাঝারি এবং বৃহৎ শিল্পের শিল্প দ্বারা আমাদের মোট জিডিপি বা দেশীয় উৎপাদনে মোট দেশীয় উৎপাদন শিল্প খাতে অবদানটা দেওয়া ছিল সেই অবদান দেখা গেল কি জিডিপি শতকরা হার হচ্ছে বারো দশমিক সাত এক পার্সেন্ট সেটা ছিল দুই হাজার আট নয় সালে এবং সেটা দুই হাজার এগারো বারো অর্থ বছর সেটা বেড়ে হয়েছে তেরো দশমিক সাত পাঁচ পার্সেন্ট তার মানে কি বৃদ্ধি পেয়েছে আবার ক্ষুদ্র গুরু শিল্পের অবদান ছিল দুই হাজার আট নয় সালে সেটা ছিল পাঁচ দশমিক এক এক আট পার্সেন্ট এবং তেরো সালে সেটা হচ্ছে পাঁচ দশমিক দুই ছয় পার্সেন্ট তাহলে আমাদের দেখা যাচ্ছে কি আমাদের জাতীয় অর্থনীতির এই শিল্প খাতে অবদানটা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে এরপরে আমরা আসি উন্নত এবং অনুন্নত এলাকা বাংলাদেশ শিল্প অনগ্রসর তো এই অনগ্রসর শিল্পটাকে গতি দেওয়ার জন্য আমাদেরকে দেশটাকে কয়েকটি অঞ্চলে বিভক্ত করা হয়েছে যেটাকে আমরা বলি আমরা উন্নত এবং অনুন্নত এলাকা ঢাকা বিভাগের চারটি জেলা ছাড়া বাকি সবগুলো জেলায় অনুন্নত এলাকা ঢাকা বিভাগের যে চারটি জেলা উন্নত তার মধ্যে রয়েছে ঢাকা নারায়ণগঞ্জ নরসিংদী এবং গাজীপুর এই চারটা জেলাকে বলা হয় উন্নত এলাকা আর অনুন্নত এলাকার মধ্যে রয়েছে বর্তমান ময়মনসিংহ বিভাগের সকল জেলা পাশাপাশি কিশোরগঞ্জ টাঙ্গাইল রাজবাড়ী গোপালগঞ্জ শরীয়তপুর মাদারীপুর ফরিদপুর মানিকগঞ্জ এবং মুন্সিগঞ্জ এগুলো অনুন্নত এলাকার মধ্যে পড়েছে চট্টগ্রাম বিভাগে তিনটি পার্বত্য জেলা ছাড়া বাকি সবগুলো জেলা উন্নত এলাকার মধ্যে পড়েছে আবার রাজশাহী বিভাগে বগুড়া ছাড়া সকল জেলাই অনুন্নত এলাকা রংপুর খোলনা বরিশাল এবং সিলেট প্রত্যেকটি বিভাগেরই প্রত্যেকটি জেলায় অনুন্নত এলাকার মধ্যে পড়েছে তো আমাদের এই অনুন্নত এবং অনুন্নত এলাকায় বিভক্ত করার কারণে আমরা অনুন্নত এলাকার প্রতি অধিক গুরুত্ব আরোপ করে আমাদের উন্নয়ন উন্নয়নটাকে ত্বরান্বিত করতে পারবো দেশের অর্থনীতি এবং শিল্পটাকে আমরা উন্নতি করতে পারবো তো আজকের মতো আমাদের ক্লাস এখানে শেষ করব। তোমরা ভালো থাকবে সুস্থ থাকবে ক্লাসগুলো রেগুলার করবে এবং এই অধ্যায়টা তোমরা বাসে আবার মনোযোগ দিয়ে সরকারে করবে আর আগাম ঈদের শুভেচ্ছা জানি আজকের মতো ক্লাস এখানে শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ